بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دنیا میں عجیب و غریب اتفاق تو ہوتے رہتے ہیں لیکن پاکستان کے اندر ایک ویٹر جو کہ لوگوں کو سرو کرتا ہے وہ رات و رات اتنا بڑا سٹار بن گیا اور ہر جگہ پر اس کی لوگوں نے تصویریں اتارنا شروع کر دیں اور کافی سارے لوگ اس کے بارے میں دکھی بھی رہتے ہیں لیکن آخر ایسی کیا بات ہے کہ لوگ اس کے بارے میں دکھی رکھتے ہیں مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں سب سے پہلے جان لیجیے یہ ہے کون ان کا نام ہے روزی خان یہ ایک راول پنڈی کے ایک نارو سی گلی ہے وہاں پر ریسٹورنٹ ہے کشمیری وہاں پر یہ ایز اے ویٹر کام کرتے ہیں لیکن ان کو شہرت اچانک اس وجہ سے ملی کہ کسی شخص نے ان کو وہاں پر دیکھا اور تصویر اتار لی اور ان کو لگا یہ امریکہ کے ایک مشہور اداکار جن کی ایج 49 نائن ایئرز ہے ان کا نام ہے پیٹر ڈنگلیج یہ بیسیکلی ایچ بی او کی ایک سیریز گیم آف تھرونس اس کی وجہ سے مشہور ہوئے ہیں اس میں ان کا نام ٹائرین لانسٹر رکھا گیا اور ان کے کریکٹر کی وجہ سے پوری دنیا میں ان کو جانا پہچانا جاتا ہے ہائٹ بھی قریباً چار فٹ پانچ انچ ان سے ملتی ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی بات کیا ہے اگر آپ ریسٹورینٹ کے آنر جن کا نام ملک اسلم پرویز ہے ان سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس جیسا ورکر ان کے پاس موجود ہی نہیں ہے یہ ہارڈ ورکنگ ہے اور یہ محنت کر کے کماتا ہے اور اس سے بھی زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ یہ حلال کماتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے یعنی کافی ساری ایسی جو خصوصیات ہیں جو عام شخص میں نہیں پائی جاتی وہ اس میں پائی جاتی ہے ہم لوگ اکثر شمار کر جاتے ہیں چیزوں کو دوسری چیزوں کے ساتھ کہ وہ اس کے پاس پیسہ ہے اگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹر کے پاس پاکستانی قریباً کچھ سوا دو ارب روپے اس کی ورتھ ہے اور روزی خان ان کے پاس شاید اتنے پیسے نہ ہو ان کو اتنی ہی سیلری ملتی ہو جس طرح وہ گزارا کر لیتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ شاید عام لوگوں سے زیادہ خوشی کی زندگی گزارتے ہیں آج سائنس اس بات پر متفق ہے وہ کہہ چکے ہیں کہ انسان جتنا زیادہ اپنی باؤنڈری سے باہر جاتا ہے ڈپریشن اور یہ چیزیں اتنی زیادہ آتی ہیں لوگ جتنا دیے ہوئے میں شکر ادا کرتے ہیں اتنا ہی بہتر ہوتا ہے اب جتنے لوگ جاتے ہیں راول پنڈی وہ اس شخص روزی خان کے ساتھ جا کر تصویریں اترواتے ہیں اور دنیا کے اندر فیمس ہو چکا ہے روزی خان کا کہنا ہے کہ لوگ اچانک میرے پاس آئے اور تصویریں اتروانا شروع کر دیں تو مجھے اکثر اوقات سمجھ نہیں آتی تھی ایسا کیا ہے پھر کسی نے مجھے تصویر دکھائی لانسٹر کی اور اس کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کون ہے اب مجھ سے کوئی بھی جب ریسٹورینٹ میں آ کر ملتا ہے تو میں اسے یہی کہتا ہوں کہ یہ میرا بھائی تھا اور وہ امریکہ میں کام کرتا ہے میں ادھر کام کرتا ہوں اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم دونوں کی شکلیں ایک جیسی ہے ہائٹ ایک جیسی ہے تو مجھے اس کو اپنا بھائی کہتے ہوئے کسی قسم کی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی سب سے زیادہ حیرانگی کی بات ہے کہ دنیا بھر کے رپورٹر جو ہیں وہ خاص طور پر انگلینڈ سے یہاں پر آتے ہیں اور آ کر اس ریسٹورینٹ کے مالک سے بھی ملتے ہیں روزی خان سے بھی ملتے ہیں ان کی تصویریں بھی اتارتے ہیں یہ نماز پڑھتے ہیں ان کو لے کر جایا جاتے ہیں ان کے فوٹو شوٹ ہوتے ہیں بہت سارے لوگ ان کو پیسے بھی دے جاتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ کسی شخص کی شکل کسی سے مل جاتی ہے وہ فیمس ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو لوگ پیار بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں دیکھیے اگر واقعی ہم کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم ایک قانون پاکستان کے اندر رائج ضرور ہونا چاہیے وہ ہے کوئی ویٹر ہو یا کوئی بھی ہو اس کی مینیمم ویجز یعنی مینیمم اتنی تنخواہ ہو اس کی کہ اس کے گھر کا گزارا ہو سکے جیسے دنیا بھر میں ہوتا ہے آپ اگر انگلینڈ میں جاتے ہیں جتنے بھی انلیگل لوگ جاتے ہیں وہ کیوں ہر ٹائم برا وہاں جا کر محسوس کرتے ہیں کیونکہ جو لیگل ان کو پیسے دینا چاہتے ہیں ان کو ان لیگل تھوڑے پیسے دے کر کام کروایا جاتا ہے وہ جس دن پکڑے جاتے ہیں ان کو ڈپورٹ کر دیا جاتا ہے اگر ہم واقعی اپنے لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم ہمیں سب سے پہلے خاص طور پر بیکورڈ علاقوں کے لوگوں کی اس لحاظ سے مدد کرنی چاہیے کہ ایک سیلری منیمم قائم کر دی جائے خاص طور پر ہوٹل کے جتنے مالکان ہیں یا آپ کے پاس ورکر جو کام کرتے ہیں ان کی سیلری اتنی ہونی چاہیے کہ ان کے گھر کا گزر بسر اچھی طرح چل سکے آپ جب اپنے ورکرس کا خیال رکھتے ہیں تو اللہ ہمیشہ آپ کی مدد کرتا ہے ہم اس چیز کو اگر کمپیریزن کریں گے کہ وہ امریکہ میں بیٹھا ہوا اس کی دو ارب سے زیادہ کی ورت ہے اور پاکستان کے اندر یہ شخص بیٹھا ہوا یہ ویٹر ہے اور اس پر افسوس کریں گے اس سے بہتر ہے کہ ہم جن کے پاس یہ کام کرتا ہے جو ان کے ارد گرد رہتے ہیں اس طرح کے لوگوں کی ہمیں سب سے زیادہ یہ کام کرنا چاہیے کہ ان کی سیلری اچھی رکھنی چاہیے عام لوگوں کی نسبت آپ جانتے ہیں جس کی جتنی ہائٹ ہوتی ہے پاک
बाकी जो भी कारोबार में बैठा हुआ चाहे वो रेस्टोरेंट का मालिक है वो ज्यादा सैलरी देगा तो राजी कल अल्लाह उसके रिस्क में इजाफा करेगा दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें